वेलकम टू पार्ट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक छोटा सा ई कंट्रोलर पड़ा हुआ है ये ई कंट्रोलर है एम एक हज़ार पाँच के न्यू मॉडल का बहुत से लोगों को आजकल ही दिक्कत आ रही है कि ये ई कार्ड को रिपेयर कैसे किया जाए इसका फॉल्ट डायग्नोस कैसे किया जाए इसी के लिए हम आपको आज एक ये वीडियो बना रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका पूरा का पूरा लेआउट है ये इसका केबल है जो कि मेन पावर सप्लाई में जाके लगता है और ये जो केबल है ये मेन लॉजिक कार्ड में जाके लगता है और ये इसका एक स्कैनिंग मोटर के लिए लगता है और एक मेन मोटर के लिए लगता है अक्सर इसके अंदर प्रॉब्लम कुछ अजीबोगी प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को फेस हो रही हैं जैसा कि पहला तो डेड हो जाता है डेड कंडीशन में सबसे बड़ा मेन इशू आता है कि ऑन नहीं होता है शॉर्टिंग दिखाता है तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें ये आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं क्यू और एक ट्रांजिस्टर है क्यू ये दोनों सेम ट्रांजिस्टर हैं सेम वैल्यू के हैं सेम इनकी फ्रिक्वेंसी है तो अगर इनमें से एक भी ट्रांजिस्टर अगर आपका शॉर्ट हो जाएगा या लीकेज हो जाएगा तो आपकी ये ई कार्ड काम नहीं करेगा 99% इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर दोनों में से ख़राब होता है वो ख़राब होता है Q901 वैसे तो दोनों ट्रांजिस्टर इसमें ख़राब होते हैं बट सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर लीकेज या ख़राब होता है वो होता है Q901 तो इस ट्रांजिस्टर को अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो आपके बहुत सारे कार्ड जो डेड हैं वो आपके ऑन हो जाएंगे उसके बाद प्रॉब्लम लोगों को आती है कि ये कार्ड तो आपका ऑन हो गया है बट ऑन होने के बाद कभी रीस्टार्ट हो रहा है कभी रीसेट हो जाता है कभी प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं देता तो उस केस में अगर आप चेक करेंगे तो इसके आसपास में यहाँ पे कम से कम भी चार से पाँच अलग मॉसफेट लगे हुए हैं इन दोनों के अलावा एक लिखा हुआ क्यू और एक क्यू और क्यू और क्यू एक दो तीन चार ये चार तरह के मॉसफेट इसमें दिए गए ट्रांजिस्टर दिए गए हैं अगर इसको बदलने के बाद आपका ई कार्ड ऑन हो जाता है बट प्रॉपर वर्क नहीं करता है या आपको माल फंक्शनिंग कर रहा है कभी रीस्टार्ट हो रहा है कभी कुछ एरर दे रहा है तो उस केस में आप इन चारों को चेक करेंगे इन चारों में से कोई भी एक लीकेज होगा जिसकी वजह से आपकी माल फंक्शनिंग हो रही होगी जो हमने चेक किया है उसके हिसाब से नाइन्टी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है क्यू के अंदर जो मॉसपेट है ये ट्रांसफर ये खराब हो रहा है और क्यू इन दोनों के मॉसफेट के अंदर या ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है लीकेज का इसकी लीकेज होने की वजह से आपकी मशीन चलते हुए कभी भी रिस्टार्ट हो जाती है प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं आती है या कभी कभी हैजीनस प्रिंटिंग करते करते एकदम रिस्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में इन ट्रांजिस्टर को चेक किया जा सकता है बट जब आपको एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब भी आप इस ट्रांजिस्टर को चेंज करें क्यू आप 903 की वैल्यू को जरूर चेक करें ये लीकेज तो नहीं हो गया क्योंकि दोनों में से दोनों टाइम मॉसफेट बहुत कम जाते हैं इन में से एक ही मॉसफेट जाता है बट कई बार ऐसा होता है कि इनको चेंज करने के बाद इसकी लीकेज बढ़ जाती है तो जितना हो सके इन दोनों मॉसफेट को एक साथ चेंज करें ताकि आपका जो कार्ड है उसकी लॉन्ग लाइफ रहे दूसरी एक मेन कॉमन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि आज की डेट में कि प्रिंटर वर्क कर रहा है सब कुछ काम कर रहा है बट आपकी इंक फ्यूज नहीं हो रही है पेपर पर अगर आप ये फोल्ड चेक करेंगे तो हर किसी का ध्यान जाएगा सिर्फ पावर सप्लाई पे या आपकी फ्यूज असेंबली पे या टोनर कार्टरेज पे बट इन एम एक हज़ार पाँच में न्यू मॉडल में ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये ई कार्ड से आ रही है ना कि पावर सप्लाई से ना कि फ्यूज असेंबली से लोग उसके इस फोल्ड के चलते हुए पावर सप्लाई चेंज कर देते हैं फ्यूज असेंबली चेंज कर देते हैं लेजर स्कैनर चेंज कर देते हैं बट ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस ई की वजह से आ रही है ये बहुत कम लोग डायग्नोस कर पाए हैं तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इस आई की वजह से इस आईसी में लीकेज होने की वजह से जो कि ये कंट्रोल करता है इस मोटर के साथ ये मोटर को कंट्रोल करने की ऐसी है कि मेन जो आपकी मेन मोटर है पूरे प्रिंटर की उसकी रोटेशन को मूव करता है और साथ में स्कैनर को कंट्रोल करता है अगर ये आईसी लीकेज होगी या प्रॉपर काम नहीं कर रही होगी तो हीटर को जो वैल्यू जाती है चेंज करने के लिए हीट करने के लिए वो प्रॉपर नहीं जाएगी जिसकी वजह से आपकी इंक फ्यूज़ नहीं होगी आप जैसे इस आईसी को चेंज करेंगे या इसके आसपास के कंपोनेंट के चार डायोड दे रखे हैं इनको चेक करेंगे और इनको रिप्लेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो फ्यूज वाली प्रॉब्लम है वो परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगी बहुत से लोग इस चीज़ को डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं कि इस आईसी की वजह से हीटिंग की प्रॉब्लम जो है जो हीट प्रॉपर नहीं कर पा रहा है पेपर पर कार्टरेज वो क्या रीज़न है इसका रीज़न है कि इसकी फ्रिक्वेंसी इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हीटर के साथ मैच नहीं कर पाती है कि स्कैनिंग को कितनी आर पी मूव करा के हीटर के साथ मैच करना है तो मेन जो रीज़न आ रहा है आपकी जो फ्यूजिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है वो आ रही है इस आईसी की वजह से इस आईसी का नंबर है आईसी 901 आईसी 901 है जिसकी वजह से आपका ये इशू आता है तो जितने भी ऐसे फॉर्मेटर कार्ड या ऐसे ईशू कार्ड आपको मिलते हैं जिनके अंदर आपकी प्रिंटिंग तो
केवल ऐसा होता है कि आपका प्रिंटर ऑन हो रहा है बट आपका प्रिंटर इनिशलाइज नहीं हो रहा बट सारे काम कर रहा है डिटेक्शन भी कर रहा है प्रिंट कमांड भी ले रहा है बट आपका मशीन इनिशलाइज नहीं हो रही है उस केस में आपको ये आईसी देखनी है ये आईसी है मेन मोटर कंट्रोलर यानी कि आपका जो प्रिंटर इनिशलाइज करता है उसको जो कंट्रोल करने का सेक्शन होता है वो ये आईसी करती है कि जो मेन मोटर मूव कर रही है अगर ये मेन मोटर प्रॉपर काम नहीं करेगी या इसका कोई एक पॉइंट ओपन हो जाएगा तो आपका प्रिंटर ऑन तो होगा इनिशलाइज नहीं होगा बट सारे फंक्शन करेगा शो करेगा कंट्रोल पहले काम करेगा उस केस में आपकी आई खराब होती है कई बार आपका प्रिंटर इनिशलाइज भी कर रहा होता है रेडी भी होता है लेकिन जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंट कमांड देने का पेपर नहीं उठाता आप उसमें सोलिनाइट भी चेंज कर लेते हैं जैसे आप रिले कहते हैं वो भी चेंज कर लेते हैं कार्ड भी चेंज कर लेते हैं बट वो प्रॉब्लम ना तो कार्ड की होती है ना सोलिनाइट की होती है ना ही पावर सप्लाई की होती है वो कार्ड प्रॉब्लम भी आपके ई कार्ड की होती है उस केस में ये जो केवल देख रहे हैं जो आप जो ई कार्ड पर लगती है जाके फॉर्मेटर कार्ड में लगती है उसका जो कनेक्शन है इस डायड और इस ट्रांजिस्टर के थ्रू काम करता है ये ट्रांजिस्टर अगर आपका काम नहीं करेगा जिसका नंबर है क्यू नाइन जीरो फोर अगर ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो आपका पेपर पिकअप नहीं कर सकता किसी भी ई में चाहे वो दस बीस का मॉडल हो एम एर पाँच का मॉडल हो दस बाईस का मॉडल हो जितने भी छोटे प्रिंट हैं जिसमें इस तरह का ई कार्ड लगता है उनमें सब में Q9054 का एक ट्रांजिस्टर लगा होता है अगर ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा इसकी वजह से आपका पेपर पिकअप नहीं करेगा क्योंकि जो सोलनेट होता है लॉजिक कार्ड का रिले का कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट इस केबल के थ्रू कन्वर्ट होकर इस ट्रांजिस्टर पे जाता है तो अगर आपका पेपर पिकअप नहीं कर रहा है और दूसरा कार्ड लगाने पर भी सेम फॉल्ट आ रहा है तो अब ई का ये वाला ट्रांजिस्टर आप आंख मींच के बंद कर दीजिए जिससे आपका सोल्यूशन निकल जाएगा और आपका पेपर पिकअप करना शुरू कर जाएगा